Те несколько месяцев, которые прошли от битвы при Гавгамелах до захвата Персиполя, были, наверное, самым счастливым периодом в короткой жизни Александра Македонского. В 330 году до нашей эры царю исполнилось лишь 26 лет, а он уже сумел сокрушить могущественную Ахименицкую империю и завладеть ее несметными богатствами. Многие македоняне надеялись, что на этом поход завершится, и они с триумфом вернутся в Эладу. Однако для Александра, грезившего о мировом господстве, одной Азии было мало. После четырехмесячного пребывания в Персиполе армия Александра возобновила свое движение вглубь персидских владений. Друзья, поприветствуем спонсора этого видео – Raid Shadow Legends. Это пошаговая мобильная игра в духе темного фэнтези, которая буквально за пару лет обрела колоссальную популярность по всему миру. И вполне заслуженно. В Raid Shadow Legends вас ждут захватывающие подземелья, крутые боссы и, главное, сотни потрясающих чемпионов, каждый из которых обладает своей особой историей и неповторимым стилем игры. Однако разработчики и не думают останавливаться на достигнутом. Черпая вдохновение в мифах средневековой Японии, они только что добавили в игру совершенно новую фракцию – воинов сумрака. Зловещие они, суровые самураи, ловкие ниндзя. Ранее они находились в тени. Так что их внезапное появление вызвало много вопросов. Кто они? почему вернулись и за что сражаются. Кроме новой фракции Raid Shadow Legends, в этом месяце выпускает еще 11 новых чемпионов, 5 дополнительных уровней для каждого подземелья в игре, а также 200 уникальных миссий, за прохождение которых вы получите легендарного чемпиона. И все это многообразие увлекательного контента абсолютно бесплатно. Переходите по нашим ссылкам в описании и скачивайте игру. Друзья, давайте поддержим нашего спонсора и вместе наберем 900 инсталлов. Скачивайте Raid Shadow Legends по ссылке в описании и отправляйтесь в незабываемое приключение. В тот момент, когда греко-македонское войско покидало Персиполь, Дарий III пребывал в столице Мидии – Экбатанах. Здесь царь имел возможность получать донесения о действиях противника и проводить сбор нового войска. Впрочем, противостоять Александру Дарий уже был не в состоянии. Когда до Экбатан дошли вести о приближении македонян, при нем оставалось лишь 40 тысяч персов и 4 тысячи греческих наемников. Сановники и вельможи Персидской империи в массовом порядке бежали к Александру, боясь оказаться на стороне проигравших. Наконец, Дарий был вынужден покинуть Экбатаны и направиться в свои дальние провинции – Сагдиану и Бактрию. Огромная царская колонна, включавшая повозки с царским снаряжением и наложницами, неспешно двинулась в сторону Каспийских ворот, перевала, открывавшего путь из Персии в Среднюю Азию. Александру понадобилось всего 12 дней, чтобы достичь границ Мидии. В Экбатанах он не встретил сопротивления, как и в других городах, Население смиренно признавало власть победоносного полководца. Застать Дария в Экбатанах македонскому царю не удалось. Однако прежде чем продолжить погоню, Александр принял несколько важных решений. Прежде всего, он разрешил вернуться на родину фисалийским всадникам и остальным греческим союзникам. Этот поступок имел большое символическое значение. Отныне Александр вел войну не как гегемон Панеллинского союза, а как царь Азии. Многие из греков, однако, предпочли остаться в войске в качестве наемников. Кроме того, Александр, желая превратить Экбатаны в крупный административный центр, повелел Парменеону собрать здесь всю захваченную ранее добычу. Ради этого Парменеону пришлось остаться в Мидии, а его место в войске занял проверенный соратник Александра – Кратер. Закончив свои дела в Экбатанах, Александр устремился в погоню за убегавшим персидским царем. Тем временем положение Дария становилось все более безнадежным. В конце концов, в селении Фера, военачальник Дария Набарзан, а также сатрап Бактрии Бес устроили заговор против царя и при помощи других вельмож лишили его власти 
а вскоре и жизни. Тело Дари они бросили на дороге, где его обнаружил подоспевший к месту Александр. Дарья он приказал похоронить согласно царским обрядам, отдавая причитавшиеся ему почести. Так Александр старался продемонстрировать персидским аристократам свое уважение к их традициям и желание стать достойным преемником Дарья. Усилия царя приносили свои результаты, большинство персидских вельмож действительно признали Александра своим повелителем. Со смертью Дария политическая ситуация в регионе заметно изменилась. Теперь, утвердив свою власть над Азией, Александру предстояло усмирить те народы, которые не желали признавать его своим господином. Один из очагов сопротивления образовался в Бактрии. Ее сатрап Бес, один из участников заговора против Дария, провозгласил себя персидским царем и принял имя Артаксеркса V. Но прежде чем направиться во владение коварного сатрапа, Александр настиг греческих наемников, ранее служивших Дарию. Многие из них сражались против македонян в битвах при Иси и Гавгамеллах, однако Александр обошелся с ними не в пример мягко. Тем, кто нанялся к персам еще до начала восточного похода, он разрешил вернуться на родину, а остальных взял к себе на службу. По пути в Бактрию Александр принял решение покорить еще и Ариану, Дрангиану и Арахосию. Местные жители радушно приняли царя и даже снабдили его всем необходимым. Далее македонское войско последовало на север, с трудом преодолело перевалы в Гиндукуши и, наконец, вступило в Бактрию. Осенью 330 года, еще когда войско шло по просторам Арианы, Александр впервые столкнулся с направленным против него заговором. Причин для недовольства как у знатных македонян, так и у обычных солдат было предостаточно. Для многих из них поход утратил свою цель. Месть за поруганные святыни в Эладе свершилась, а награбленные богатства превышали всякие разумные пределы. Для рядовых воинов перспектива поселиться в очередной Александрии, основанной царем на краю света, совсем не радовала. Они стремились вернуться домой к своим семьям. Придворные царя тоже утратили вкус к завоеваниям, предпочитая военному делу пиры и попойки. Более того, Александр все больше отдалялся от своих соратников из числа македонской аристократии. Прочные позиции при его дворе заняли персы, что еще больше раздражало македонскую знать, привыкшую ощущать себя обособленной правящей элитой. Чтобы произвести благоприятное впечатление на своих персидских подданных, Александр начал вести себя по-новому. Облачился в персидскую одежду и начал постепенно вводить пышный персидский церемониал. Царь теперь принимал посетителей в роскошном шатре, восседая на золотом троне, а сам шатер был окружен тремя кольцами стражников. Прошли времена, когда сподвижники Александра могли прийти к нему в любое время и провести время за дружеской беседой. Теперь им нужно было и спрашивать аудиенцию, и участвовать в унизительном приеме. Многие македонские аристократы демонстративно отказывались соблюдать восточные обычаи. Так македоняне запротестовали, когда царю вздумалось ввести при своем дворе проскинезу – приветствие земным поклонам. Однако были и те, кто задумал покончить с царем. По всей видимости, одним из лидеров заговора был Филота, сын Парминиона и близкий друг Александра. После того, как Александр узнал о готовящемся покушении, он подверг Филоту пыткам, а затем казнил. В качестве меры предосторожности Александр послал в Экбатаны убийц и к Парминиону, который так и не узнал, по какой причине на него обрушился гнев царя. Позднее Александр во время очередной попойки собственноручно убил Клита, спасшего ему жизнь в битве при Гранике. Причины послужили упреки со стороны Клита в том, что Александр все больше превращается в перса. 
Фактически, чем дальше шло македонское войско на восток, тем больше царь превращался в тирана. Триста двадцать девятый год ознаменовал покорение Александром Бахтрии. Поначалу местное население не оказывало македонскому царю сопротивления. Александр с легкостью занял крупнейшие бактрийские города и расположил там гарнизоны. Местные аристократы даже постарались выслужиться перед Александром. Они схватили беса и оставили его у дороги на Гова в цепях и с собачьим ошейником. Источники расходятся в сведениях о дальнейшей судьбе беса. Он или умер на месте, или был повешен там, где умер Дарий Третий, или был послан в Экбатаны и обезглавлен. В любом случае, его смерть стала назидательной. Такая участь ждала всех, кто отважится бросить вызов Александру. Впрочем, выдача беса не остановила Александра, и он во главе своего войска двинулся дальше – в Сагдиану. Местное население первоначально рассчитывало обеспечить себе широкую автономию в империи Александра, но вскоре осознало тщетность своих надежд. То и дело, между македонянами и сагдийцами происходили стычки, хотя крупные города, как и в Бактрии, сдавались без сопротивления. Осознавая хрупкость своей власти в Сагдиане, Александр решил основать на северо-восточной окраине своего царства новый город, получивший название Александрия Эсхата – Александрия Дальняя. Туда он поселил греков-наемников, непригодных к службе македонян и окрестных сагдейцев. В это время в тылу у Александра разгорелось настоящее восстание бактрийцев и сагдейцев, которая еще больше осложнилась из-за активности саков, скифского кочевого народа, проживавшего тогда в Средней Азии. В ответ Александр применил жесткие силовые методы и буквально залил кровью Бактрию и Сагдиану. Местные жители отвечали соответственно, вырезая македонские гарнизоны в покоренных городах и совершая дерзкие нападения на македонские отряды. В одной из таких стычек, состоявшейся на реке Полимет, сагдийскому вельможе Спитамену удалось при помощи скифов на голову разгромить 4000 македонский корпус. Это было первое значимое поражение македонян за всю семилетнюю кампанию, и Александр, желавший сохранить свою репутацию непобедимого полководца, под страхом смерти запретил выжившим рассказывать о сражении. Спитамен, однако, не смог воспользоваться плодами своей победы и вскоре был убит скифами, опасавшимися вместе Александра. Большую проблему для македонян представляли еще и горные крепости, служившие опорными пунктами для восставших. Одна из крепостей получила название Сагдейская скала, располагалась на крутом утесе и казалась настолько неприступной, что когда Александр предложил сагдейцам сдаться, они лишь посмеялись над ним, предложив поискать солдат с крыльями, чтобы те смогли взять их твердыню. На штурм скалы Александр направил 300 воинов, уже имевших опыт скалолазания. Они обеспечили себя железными зацепами и веревками и ночью начали карабкаться по отвесной стене. Цепляясь за трещины в скале или врубаясь в лед, Македоняне подтягивали друг друга вверх. Потеряв 30 человек, скалолазы с рассветом достигли вершины, и пораженные сагдейцы сразу же сложили оружие. Похожим образом Александр смог овладеть и другой неприступной крепостью – скалой Кориена. Но, несмотря на военные успехи Александра, его окончательное примирение с местной аристократией – произошло только с заключением брака между македонским царем и Роксаной, дочерью местного вельможа. Боевые действия в Бактрии наконец прекратились, и в 327 году Александр смог обратить внимание на последнюю непокоренную часть державы Ахименидов – владение персидских царей в Индии. Второй раз преодолев Гендукуш, Македонское войско с боем прошло по землям Аспасиан и Асакенов и после сложной переправы через реку Инд достигло владений индийского царя Таксила. 
Настоящее имя этого раджа было Амбхи, однако македоняне крайне смутно представляли себе Индию, так что перепутали имя царя с названием того города, где он правил. Таксил оказал Александру и его войску радушный прием, который, впрочем, не был лишен политических соображений. В ту пору на Таксила сильно наседали его соперники в регионе и в особенности царь Пор, правивший по другую сторону Гидаспа. Пор не собирался становиться подданным Александра и выступил против него с войском. Столкновение между двумя лидерами стало неизбежным. Пор решил дать македонянам бой на границе своих владений у реки Гидасп. Стояла середина лета 326 года, и Гидасп представлял собой мощный поток, форсировать который было делом нелегким. Кроме того, Пор своим многочисленным войском преградил македонянам все переправы через реку, а имевшиеся у него боевые слоны нагоняли страх на воинов Александра. Довольно сложно установить точную численность армии, которой командовал Пор. Считается, что к Гидаспу он привел около 30 тысяч пехоты, до 4 тысяч конников, сотню слонов и около 500 легких колесниц. Численность македонского войска оценивается в 30 тысяч пехоты и 10 тысяч всадников. В чистом поле Александр легко бы расправился с армией Пора, однако в этот раз противников разделяла широкая река, и Александру предстояло проявить немалую находчивость, чтобы разбить противостоявших ему индейцев. Сразу после организации лагеря Александр стал высылать своих всадников вдоль реки. Индейцы повторяли движение македонских конных разъездов чтобы не допустить неожиданной переправы противника. Каждый раз, когда македоняне будто бы находили удачное место для переправы, Пор закрывал его крупными силами. Такие маневры продолжались в течение нескольких недель и порядком утомили индейцев. К тому же македоняне ни разу так и не попытались перейти на другой берег, так что внимание Пора заметно притупилось. Этого момента и ждал Александр. По его приказу македонские мастера подготовили флотилию плотов и небольших 30-весельных галер и расположили их выше по течению Гидаспа, там, где они были скрыты от наблюдателей пора. Форсирование реки должно было состояться ночью, в обстановке строгой секретности. С наступлением темноты Александр во главе смешанного формирования, в которое входили отряды гитайров, конных стрелков, пеших индийских лучников и половина фаланги выступил из лагеря в направлении места, где была заготовлена флотилия. Оставшиеся в лагере войска царь поручил кратеру, которому повелел ударить напрямую по пору, если тот уведет от переправы своих слонов. Отряд Александра продвигался на север в абсолютном молчании на некотором удалении от реки. Ту ночь македонскому царю повезло с погодой, разыгралась сильная гроза с дождем, которая позволила воинам Александра достигнуть плотов незамеченными. Переправа производилась в три этапа. Видимо, речная флотилия не могла перевести всех воинов за раз. Когда на утро гроза стихла, Александр уже выстраивал свои ряды в боевые порядки на другой стороне Гидаспа. Вперед Александр выдвинул своих всадников, рядом с которыми шли конные лучники. Отряды пеших стрелков македонский царь смешал с кавалерией, а позади расположил фалангу и гипоспистов. В таком виде Александр повел своих воинов к лагерю Пора. Когда Пор узнал о переправе македонян, он сначала не поверил донесениям. Прямо через реку он видел македонский лагерь, где, казалось бы, не произошло никаких изменений. Впрочем, он все же отправил небольшой отряд в 2000 всадников и 150 колесниц под командованием своего сына проверить, насколько серьезной была угроза его войску. 
Едва только этот отряд столкнулся с силами Александра, он подвергся немедленному разгрому, а юный царский сын погиб в одной из тычек. Пор, которому доложили о произошедшем, осознал, что Александр перехитрил его и решительно повел свое войско на север, чтобы дать бой форсировавшему реку противнику. У переправы он оставил небольшой отряд с несколькими слонами, чтобы не дать кратеру ударить ему в тыл. В передней линии своего войска Пор расположил боевых слонов, которые должны были прорвать строй македонской фаланги. Вслед за слонами двигались его многочисленные пехотные контингенты. На своих флангах Пор развернул кавалерийские части и колесницы. Пор сильно проигрывал Александру в численности кавалерии, однако на его стороне находилось преимущество в пехотных частях. Сражение открыл Александр, отправив конных лучников обстреливать индийские колесницы. Они представляли собой уязвимые цели, так что Пор решил прикрыть их с фронта своими кавалерийскими контингентами. Однако еще до того, как индийцы успели перестроиться, Александр повел в решительную атаку расположенных на правом фланге гитайров и обрушился на индийцев прежде, чем те развернулись в боевые порядки. Стремясь помочь своему левому флангу и одновременно связать Александра боем, Пор приказал своим всадникам, расположенным на правом фланге, проскакать через все поле и нанести удар по гитайрам. Это заметил один из кавалерийских командиров Александра Кен. Взяв с собой эскадрон македонских всадников, он на галопе двинул их наискосок, планируя ударить в тыл индейцам. Тем понадобилось довольно много времени, чтобы перестроиться, так что у Кена получилось перехватить их на подходе к всадникам Александра. Малочисленный отряд Кена не смог бы долго сдерживать кавалерию Бора, но ему на помощь пришел сам Александр, к тому моменту расправившийся с левым флангом индейцев. Осознавая, что сражение пошло совсем не по плану, Пор двинул вперед свой главный козырь – боевых слонов. Несмотря на то, что македоняне пускали в них множество стрел и дротиков, массивные животные врубились в ряды фаланги, сметая все на своем пути. Слоны затаптывали людей, пронзали их бивнями и ломали хребты хоботами, действуя с большой эффективностью в силу полученной ими военной подготовки. Одновременно бежавшая с левого фланга индийская конница развернулась и набросилась на Александра и его гитайров. В этот момент поле сражения выглядело наиболее хаотично. В центре происходил кавалерийский бой, в то время как по обе стороны от него македонянам с трудом удавалось сдерживать натиск слонов пора. Впрочем, стойкость македонских порядков дала о себе знать. Восстановив, насколько это было возможно, строй, фалангиты разели слонов своими длинными копьями, в то время как легковооруженные пехотинцы выцеливали погонщиков. Многие из слонов, обезумев от боли и потеряв управление, разворачивались на 180 градусов и начинали топтать уже индийские порядки. Захватив инициативу на поле боя, македонская фаланга двинулась вперед, уничтожая всякое сопротивление у себя на пути. Наконец, исчерпав весь свой потенциал и понеся значительные потери, армия Пора практически целиком обратилась в бегство. Многие индийцы стремились добраться до своего лагеря, но и здесь их ждала неудача. Войны Кратера уже пересекли Гидасп и перехватывали беглецов. В это время Пор Восседая на слоне, все еще продолжал сражаться. Александр направил к нему так сила, чтобы уговорить индийского царя сложить оружие. Однако Пор прогнал своего заклятого врага прочь, пригрозив ему копьем. В итоге Пора все-таки заставили спуститься на землю, и он предстал перед Александром пораженным отвагой индийского царя.
Как сообщают древние источники, в сражении со стороны индийцев погибли 3000 всадников и 20 тысяч пехотинцев. Потери Александра были намного ниже – 280 всадников и 700 пехотинцев. По всей видимости, только македонские потери здесь хоть как-то отражают реальность. После сражения при Гидаспе Александр возобновил поход на восток. Покорив противостоявшие ему племена Кофеев, он повел македонское войско к реке Гефасис, намереваясь перейти через нее и вторгнуться уже в центральные районы Индии. Однако на берегу реки солдаты, окончательно истощенные длительными походами и пребывавшие в страхе перед бесчисленными армиями с тысячами боевых слонов, потребовали остановки. Александр несколько дней выжидал, пока солдаты успокоятся и можно будет продолжить завоевание. Однако македоняне проявили небывалую стойкость. Царю Азии, разгромившему всех противников у себя на пути, пришлось подчиниться. Армия развернулась и отправилась обратно. Впереди у македонян было долгое, полное опасности путешествие назад в Вавилонию. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Патреоне, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!